ఈ బాయిలర్ అనేది మనకు స్టీమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ స్టీమ్ అనేది సేమ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉంటుంది బట్ అది సరిపోదు సార్ ఇంకా దాని టెంపరేచర్ పెంచాలి టెంపరేచర్ మాత్రమే పెంచాలి ప్రెషర్లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండదు అప్పుడు దీని ప్రెషర్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టి టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం ఆ స్టీమ్ని సూపర్ హీటర్కి ఇచ్చినామో ఆ సూపర్ హీటర్లో మరి స్టీమ్ అనేది ఎట్లా హీట్ అవుతుంది సార్ అంటే బై యూజింగ్ ద బై యూజింగ్ ద ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ స్టీమ్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది పెంచుతాం ఎబో సాచురేటెడ్ లెవెల్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వరకు పెంచుతాం సార్ టెంపరేచర్ దేని యొక్క టెంపరేచర్ మన స్టీమ్ నీటి యాభై యొక్క టెంపరేచర్ అలా పెంచిన ఆ నీటి యాభిని ఆ స్టీమ్ని స్టీమ్ వాల్వ్ ద్వారా మనము టర్బైన్ మీదకి పంపిస్తాం ఇక్కడ ఈ టర్బైన్ అనేది మీకు తెలుసు ఈ ప్రెషర్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది జనరల్ గా ఇక్కడ టర్బైన్ అనేది హై ప్రెషర్ టర్బైన్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రెషర్ టర్బైన్ లో ప్రెషర్ టర్బైన్ అని అట్లా మూడు స్టేజెస్ లో మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తాం సార్ అది కొంచెం డెప్త్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తే సో వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ ఫైనల్ గా టర్బైన్ ఉంటుంది ఈ టర్బైన్ అనేది ప్రెషర్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది జనరల్ గా టర్బైన్స్ అనేవి మీకు తెలుసు రియాక్షన్ టర్బైన్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ అని రెండు రకాలు మీకు తెలుసు రియాక్షన్ టర్బైన్ అంటే గ్రాడ్యువల్గా ప్రెషర్ రెడ్యూస్ అవ్వడం ఇంపల్స్ టర్బైన్ అంటే ప్రెషర్ కాన్స్టాంట్గా ఉండడం మరి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏ టర్బైన్ వాడుతున్నారంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనం యూజ్ చేసేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ అండ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ ఆ కాంబినేషన్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇంపల్స్ అండ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ కాంబినేషన్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం రైట్ ఈ టర్బైన్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీని తీసుకొచ్చింది ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ మనం ఆల్టర్నేటర్కి ఇస్తే ఆ ఆల్టర్నేటర్ అనేది మనకు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ లెవెన్ కేవీ వోల్టేజ్ గివెన్ టు ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విచ్ ఈస్ ఎ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అది నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఐసోలేటర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఐసోలేటర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అక్కడ నుంచి బస్ బార్ ఆ బస్ బార్స్ నుంచి పవర్ గ్రిడ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం స్విచ్చింగ్ యార్డ్ స్విచ్చింగ్ యార్డ్ నుంచి మనము పవర్ గ్రిడ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ జనరల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తాం మనం కోల్ ఇచ్చినాము అక్కడ నుంచి స్టీమ్ బయటకు వచ్చింది అక్కడ నుంచి మెకానికల్ ఎనర్జీ బయటకు వచ్చింది ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీ దీనికి ఇచ్చిన వెంటనే అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసింది దట్ కనెక్టెడ్ టు ద పవర్ గ్రేడ్ దట్ ఈస్ ద పవర్ జనరేషన్ ఇక్కడ ఎలాంటి ఆల్టర్నేటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కాబట్టి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లో హై స్పీడ్ ఆల్టర్నేటర్ యూజ్ చేస్తాము దట్ ఈస్ సిలిండ్రికల్ ఆల్టర్నేటర్ సిలిండ్రికల్ ఆల్టర్నేటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనము దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ టూ టు ఫోర్ ఉంటాయి అంతే దాంట్లో స్పీడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ ఆర్పిఎం ఉంటుంది దీంట్లో యాక్సియల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ డయామీటర్ తక్కువ ఉంటుంది యాక్సియల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది డయామీటర్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇది జనరల్గా మన ఆల్టర్నేటర్ గురించి ఈ ఆల్టర్నేటర్ని సిలిండ్రికల్ ఆల్టర్నేటర్ని మనము టర్బో ఆల్టర్నేటర్ అంటాం టర్బో ఆల్టర్నేటర్ అంటాం దాని తర్వాత ఇది ఒక సైకిల్ దాని తర్వాత ఇంకొక సైకిల్ ఏంటి సార్ అంటే దాని తర్వాత ఇంకొక సైకిల్ ఏంటి సార్ అంటే ఇంకొక సైకిల్ ఏంటి సార్ అంటే లెట్ సీ హియో లెట్ సీ హియో రైట్ నెక్స్ట్ సైకిల్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక నుంచి స్టీమ్ వచ్చింది ఇక నుంచి కోల్ కోల్ ఇక నుంచి స్టీమ్ ఈ స్టీమ్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టీమ్ వచ్చి టర్బైన్ ని తిప్పింది తిప్పిన తర్వాత ఈ స్టీమ్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ స్టీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఆ స్టీమ్ ని మనం కండెన్సర్ కి ఇస్తాము ఈ కండెన్సర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్టీమ్ ని కండెన్సేట్ చేస్తుంది కండెన్సేట్ అంటే ఏంటిది సార్ అంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ ని రెడ్యూస్ చేయడం ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి అంతకన్నా తక్కువకి రెడ్యూస్ చేస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ 
ఇక్కడ ప్రెషర్ ని వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ వన్ కేజెస్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ కి రెడ్యూస్ చేస్తుంది ప్రెషర్ ని టెంపరేచర్ ని రెడ్యూస్ చేయడం మన కండెన్సర్ యొక్క పని దాని తర్వాత ఇక్కడ కూలింగ్ టవర్స్ ఉంటాయి ఈ కూలింగ్ టవర్స్ స్టీమ్ ని వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఒక సర్కులేటింగ్ పంప్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ వాటర్ అనేది అవుతుంది స్టీమ్ అనేది వాటర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ వాటర్ ని మళ్ళీ మనం తీసుకుంటాము ఇక్కడ కండెన్సేటెడ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పంప్ అంటాం అక్కడ నుంచి దీన్ని ఫీడ్ వాటర్ పంపుకి ఇస్తాం ఇక్కడ రివర్ ఉంది కదా ఈ రివర్ నుంచి కొంత వాటర్ తీసుకుంటాం దీన్నే మనం మేకప్ వాటర్ అంటాం మేకప్ వాటర్ అంటే ఎందుకన్నారంటే ఇక్కడ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఛాంబర్ క్లోరినేషన్ డీగ్యాసిఫికేషన్ డీ మినరలైజేషన్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ అవన్నీ చేసి తీసుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఛాంబర్ అంటారు ఈ రెండు ఫీడ్ వాటర్ పంప్కి దాని తర్వాత ఫీడ్ వాటర్ హీటర్కి ఆ ఫీడ్ వాటర్ హీటర్ నుంచి ఎకనమైజర్కి ఇస్తాం ఇక్కడికి వచ్చిన స్టీమ్ అనేది వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేసి కన్వర్ట్ చేసిన ఆ వాటర్ ని స్టీమ్ గా స్టీమ్ నుంచి కన్వర్ట్ చేసిన వాటర్ ని తీసుకొని మళ్ళీ మనము ఆ వాటర్ ని ఎకనమైజర్ కి ఇచ్చినాం ఎకనమైజర్ కి ఇచ్చినాం ఈ ఎకనమైజర్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఈ ఫీడ్ వాటర్ ని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది వేటిని యూజ్ చేసుకొని మన ఫ్లూ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని వాటి యొక్క టెంపరేచర్ ని పెంచుతుంది ఎకనమైజర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ఫ్యూల్ ని తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే వాటర్ ని హీట్ చేయాలంటే ఫ్యూల్ కావాలి కదా ఆ ఫ్యూల్ ని తగ్గిస్తుంది ఆ ఫ్యూల్ ని తగ్గించడం కోసం ఇక్కడ మనం ఎకనమైజర్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ఎకనమైజర్ అనేది మనకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ ని తగ్గిస్తుంది అంటే మనకి ఎకనమైజేషన్ ఇస్తుంది అందుకని దీన్ని ఎకనమైజర్ అన్నాం జనరల్ గా ఈ ఎకనమైజర్ ఉండాలి అంటే ఈ బాయిలర్ లోపట ప్రజలు బాయిలర్ లోపట ప్రెజరు సెవెంటీ కేజెస్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి ఇందులో ప్రెజరు సెవెంటీ కేజెస్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మనం ఎకనమైజర్ యూజ్ చేస్తాం లేదంటే యూజ్ చేయము ఏదో ఒకటి మొత్తం మీద ఎకనమైజర్ ఉంది ఎకనమైజర్ అనేది ఫ్యూల్ ని తగ్గిస్తుంది ఎకనమైజర్స్ ఫ్యూల్ ఎంత ఎకనమైజ్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎకనమైజ్ చేస్తుంది అందుకని దీన్ని ఎకనమైజర్ అన్నాం దీన్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేది మెయిన్ థింగ్ హియర్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ యూజ్ చేసుకొని అది వాటర్ ని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అక్కడ నుంచి ఈ వాటర్ ని మళ్ళీ బాయిలర్ కి ఇస్తాం ఇది ఒక సైకిల్ ఇది ఒక సైకిల్ ఇక లాస్ట్ సైకిల్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక లాస్ట్ సైకిల్ ఏంటి సార్ అంటే లెట్ సి ఇక లాస్ట్ సైకిల్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్లూ గ్యాసెస్ బాయిలర్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినాయి బాయిలర్ నుంచి సూపర్ హీటర్ కి వచ్చినాయి సూపర్ హీటర్ నుంచి ఎకనమైజర్ కి వచ్చినాయి ఎకనమైజర్ నుంచి ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ కి వచ్చినాయి ఈ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ మన కోల్ ని బర్న్ చేయడానికి మనకు కొంచెం గాలి కావాలి ఎయిర్ కావాలి ఆ ఏరు ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి తీసుకుంటాం సార్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కొంచెం ఏర్ ని ఫోర్స్డ్ గా డ్రాట్ చేసుకుంటాం ఫోర్స్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ యూజ్ చేసుకొని తీసుకుంటాం అలా వచ్చిన ఏర్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏర్ ని కూడా టెంపరేచర్ పెంచితే మంచిదేగా అందుకని ఇక్కడ ఏర్ ప్రీ హీటర్ ఏర్ ని ముందుగానే హీట్ చేయడం ఏటిని యూజ్ చేసుకొని మన ఫ్లూ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఏర్ ని హీట్ చేస్తాం ఈ ఎయిర్ ని హీట్ చేసిన హెయిర్ ని ఇక్కడ నుంచి నార్మల్ ఎయిర్ బయట లోపలికి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి హాట్ ఎయిర్ బయటకు వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ మనము మన బాయిలర్ కి ఇస్తాం ఇది ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఓకే మన ఫ్లూ గ్యాసెస్ బాయిలర్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బాయిలర్ నుంచి సూపర్ హీటర్ దగ్గరకు వచ్చి సూపర్ హీటర్ నుంచి ఎకనమైజర్ దగ్గరకు వచ్చి ఎకనమైజర్ నుంచి ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ దగ్గరకు వచ్చినాయి ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి సార్ అంటే ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ నుంచి ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి సార్ అంటే ఈ మధ్యలో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది సార్ ఏంటి సార్ ఈఎస్పి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది సార్ ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ లో ఫ్లై యాష్ ఉంటుంది కొన్ని డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి డేంజరస్ డస్ట్ పార్టికల్స్ వాటన్నింటినీ ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది 
ఇక్కడ హోపర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ హోపర్ అనేది మన ఫ్లై యాష్ను కలెక్ట్ చేసుకొని బయటకు ఇచ్చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ యొక్క ఒక ఎఫిషియన్సీ ఎంత సార్ అంటే ది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ నైంటీ అంత ఎఫిషియంట్ అది ఎంత ఎఫిషియంట్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మైక్రోమీటర్ చాలా తక్కువ సార్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మైక్రోమీటర్ వెట్ ఆర్ డ్రై ఏదైనా సరే వెట్ ఆర్ డ్రై డస్ట్ పార్టికల్స్ ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ అన్ని అడ్వాంటేజెస్ కానీ దీనికి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ కిలో వోల్స్ డీసీ సప్లై కావాలి ఇది ఒకటే కొంచెం కాస్ట్లీ అయినా సరే అది మనకి ఇంపార్టెంట్ సార్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ లేకుంటే ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అన్ని డైరెక్ట్గా చిమ్నీ నుంచి బయటకు వస్తే మన మనం ఒకవేళ ఆ ప్లాంట్ దగ్గర ఉంటే ఇట్లా అంటే యాష్ కనిపిస్తుంది అంత డేంజరస్ లంగ్స్ మొత్తం యాష్తో యాష్తో ఫిల్ అయిపోతాయి అంత డేంజరస్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనము ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ పెట్టుకుందాం రైట్ నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి ఇండ్యూస్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ ఇక మంచి ఫోర్స్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ ఇది ఇండ్యూస్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ ఆ ఇండ్యూస్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ నుంచి చిమ్నీకి ఆ చిమ్నీ నుంచి ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేవి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ నుంచి బాయిలర్ సూపర్ హీటర్ ఎకనమైజర్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ అండ్ చిమ్నీ ఆ విధంగా చిమ్నీ నుంచి అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇది జనరల్ గా మన థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నది మన థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లోనే ఓకే ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ గురించి నీట్ గా నోట్స్ రాసుకుందాం చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఎక్కడ వరకు చూసాం సార్ కోల్ మైన్స్ దాని నుంచి కోల్ స్టోరేజ్ కోల్ హ్యాండ్లింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత బాయిలర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత యాష్ కంటెంట్ వీటి గురించి చూసాం కదా ఇంకా నెక్స్ట్ సూపర్ హీటర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత టర్బైన్ ఆల్టర్నేటర్ దాని తర్వాత ఎకనమైజర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ కండెన్సరు కూలింగ్ టవర్స్ ఇలా ఎవ్రీ పోర్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఇలాంటి ఇంకా మోర్ వీడియోస్కి మీకు ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్ కావాలంటే యూ కెన్ కాల్ టు అవర్ నెంబర్స్ ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి కదా మన సాయి మేధా జేఎల్ఎం సాయి మేధా జేఎల్ఎం అనే యాప్ మీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది సార్ దాంట్లో వీడియోస్ అన్ని క్లియర్గా ఉంటాయి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కాల్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇంకా ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్ కి ఇది ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ బ్యాచ్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఫర్ గుడ్ క్వాలిటీ కోచింగ్ సాయి మీద దిల్ సుఖ్ నగర్ సాయి మీద దిల్ సుఖ్ నగర్ లో వెంకటాద్రి థియేటర్ పక్కన ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాల్ టు దీస్ నెంబర్స్ అమ్మ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అవర్ సాయి మీద యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ